Bienvenidos a Underground Toys. El día de hoy tenemos la video review de Deathstroke de la línea de McFarland Toys DC Multiverse. Slade Wilson, o mejor conocido como Deathstroke, es uno de los villanos más formidables para los jóvenes titanes, y la historia de Deathstroke comenzó desde que él, a una temprana edad de 16 años, se enlistó en el ejército. Slade tenía la gran cualidad de aprender rápidamente todo tipo de arte marcial que se le enseñara, y gracias a esta cualidad lo ascendieron rápidamente a teniente. Después de la guerra, Slade aceptó formar parte de un experimento, el cual constaba de que le inyectaran un suero, y este corrompería el suero de la verdad, no tendría efecto. Sin embargo, el suero no funcionó y causó en Slade una increíble fuerza y que ocupara el 90% de su cerebro, además de un factor curativo increíble, el cual no le permite regenerar extremidades. Por eso mismo, su ojo jamás se ha podido regenerar. Con el paso de los años, Slade se convirtió en uno de los mercenarios más solicitado en los bajos mundos y su nombre Deathstroke fue el más conocido para ese tipo de trabajos de mercenario y él no es solamente un simple mercenario se ha enfrentado a distintas personalidades del universo DC como superhéroes y villanos y exitosamente a la mayoría los ha derrotado debido a que sus habilidades y su armamento es suficientemente poderoso para dañarlos haciéndolo uno de los villanos más respetados del universo de DC Comics Revisemos la caja de Deathstroke. En la parte de arriba de la lengüeta, en el costado derecho, tenemos la mención de las 22 articulaciones de Deathstroke. Y en el costado izquierdo, el logo de McFarland Toys. En la parte del frente de la caja tenemos la recomendación de edad para mayores de 12 años. Por supuesto pestaña cristalina para poder apreciar a detalle nuestra figura y al igual que las demás figuras de esta línea en la parte de abajo tenemos el logo de DC Multiverse el nombre Deathstroke el nombre Deathstroke Batman Arkham Origins en el costado derecho de la caja el logo de McFarland Toys hasta abajo y en la parte de arriba el logo del videojuego Batman Arkham Origins. En el otro costado contamos con el logo de DC Multiverse y una pequeña pestaña cristalina con el nombre de Deathstroke. Y nuevamente hasta abajo el logo de McFarland Toys. En la parte trasera nuevamente contamos con el nombre de Deathstroke, el logo de McFarland Toys y la mención de la tarjeta coleccionada. Y contamos con una imagen del personaje como se ve en el videojuego. Y en la parte de abajo, algunos otros personajes que podemos encontrar de esta línea. Redes sociales de McFarland hasta abajo. Parte de abajo, información legal. Y en la parte de arriba, nuevamente el logo del videojuego y una pestaña cristalina. Por supuesto, vamos a liberar a nuestra figura de su empaque. La cual se ve bastante increíble. Y también vamos a ver qué nos ofrece la parte trasera que adorna la caja. El fondo es completamente el mismo que el de las demás figuras. Ilustraciones de los personajes de DC Comics. Se ve muy decente, muy bien. No me desagrada para nada. Hablemos de los accesorios que vienen con Deathstroke. Lamentablemente la figura solamente tiene un arma que es la katana. La katana está muy bien trabajada y esculpida en el mango. Y esta se podrá colocar a la perfección en su funda. Se verá muy estética y luce bastante bien. Viene incluida la pequeña base que nos ayudará a mantener de pie la figura. Algo que me causaba inquietud es que en muchas reviews comentan que la figura no se mantiene por sí sola de pie y es obligatoria ponerla con la base. Pero yo no tengo ese problema. La figura viene estéticamente bien y no es necesaria la base para poderla colocar de pie. Y para finalizar el último accesorio, 
es la pequeña tarjeta coleccionable, la cual no sacaré de su lugar porque no la necesito y yo creo que ahí se ve bien. Deathstroke es definitivamente una figura completamente de 10. El acabado que tenemos en el traje es una texturización perfectamente bien elaborada por McFarland Toys. Una texturización que está bien ejecutada y que realmente a mí en lo personal me gusta bastante. Y no solamente la texturización del traje es sorprendente, la posición del ojo está bien ejecutada y está bien centrado. Y en el otro costado, en lo que sería su ojo derecho, tenemos ese pequeño hueco para simular el parche. El casco de Deathstroke también tiene una texturización excelente y un acabado como si fuera metálico en el costado izquierdo. Y por supuesto, no solamente eso, también tenemos el armamento que está increíble. Todos los agregados que tiene Deathstroke están bien ejecutados. Por ejemplo, tenemos esas municiones que lleva en la hombrera izquierda, las cuales están bien pintadas y bien hechas. El trabajo está perfectamente bien hecho, incluso hasta en los brazaletes de su traje también tenemos un excelente esculpido y en la parte trasera no hay ningún descuido de pintura, está perfectamente bien pintada la figura en la parte de atrás. Y también el cinturón de la figura también tenemos por supuesto esas pequeñas bolsas que harán lucir bastante bien a Deathstroke y también tenemos las bolsas que tiene cruzada en el pecho, también está muy bien ejecutada este trabajo de esculpido no tienen pintura pero están muy bien hechas bien además del cinturón también tenemos esa pintura en color plateado que simula ser un tipo de malla protectora la cuestión es que del de lado izquierdo no viene pintado completamente es un pequeño descuido de pintura que más adelante se lo vamos a arreglar eso no hay ningún problema el cinturón también está muy bien esculpido tenemos buenos detalles una pequeña granada y algunas otras bolsas y aquí hay uno de los detalles que creo que a todos nos molestó que es esa pistola que no puedes retirarla de la bolsa ya que es un agregado solamente está esculpida y yo creo que hubiera sido una excelente pieza si tuviera esa pistola para podérsela retirar ya que son muy pocas las armas que tiene Deathstroke que vienen incluidas con la figura eso realmente sí es una pena Bien, revisando lo que son las rodilleras y las espinilleras, también están texturizadas y con la decoración de la pintura. Por supuesto, te puedes dar cuenta que tenemos pequeños daños de batalla que hacen lucir muy bien a esta armadura y no tenemos descuidos de pintura ni en la parte de atrás. También tenemos las bolsas esculpidas de la parte de atrás del pantalón y algo que me gustó bastante es el esculpido de las botas e incluso... La suela de las botas está muy bien esculpida, muy realista y eso me gustó bastante. Son pequeños detalles que a veces muchas personas o muchas marcas jugueteras no toman en cuenta pero se ven muy bien. Parte de lo que me gusta de Deathstroke es que a pesar de que tenemos esa voluminosa armadura no le impide para nada algunos rangos de movimiento y de posición. Más adelante estaremos viendo esos rangos y por supuesto las articulaciones que nos ofrece McFarland Toys con esta figura que realmente también son muy buenas. Comencemos revisando a Deathstroke. Para iniciar tenemos su cabeza, la cual tiene una perfecta articulación hacia los lados, con excelentes movimientos. También tenemos la inclinación hacia abajo y hacia arriba, y las inclinaciones hacia los laterales también. Movimiento hacia arriba y hacia abajo. La elevación de hombros está muy bien hecha, bastante decente y puede mover a un rango increíble. Articulación en bíceps y tríceps hacia los laterales. Doble articulación de codos y la mariposa, la cual le da un plus para sus movimientos en los brazos. Por supuesto, el ball joint nos permite el movimiento arriba hacia abajo y los giros hacia los lados. La articulación de cadera es un ball joint, nos permite excelentes inclinaciones hacia los lados y movimientos hacia los laterales. Y perfectamente este movimiento lateral es excelente. Contamos con un excelente split, más que perfecto. 
patada hacia adelante y hacia atrás también tenemos ese tipo de estilo de mariposa que nos ayuda a las inclinaciones de los muslos contamos con una excelente articulación doble en su rodilla y ball joint para posicionar el tobillo movimientos laterales, inclinaciones que nos ayudarán bastante y para finalizar los dedos de los pies también están articulados como ya lo viste, Deathstroke es una figura bastante ancha y su armadura también es de un volumen bastante considerable. Sin embargo, esto no te va a impedir colocarlo en distintas posiciones. Queda totalmente recomendada esta figura de Deathstroke. Comencemos con la comparación de escalas. Aquí tenemos a Deathstroke al lado de Kylo Ren 6 pulgadas. Aquí lo tenemos al lado de la Nikon E al lado del spawn de Mortal Kombat aquí la comparación con un Predator de NECA con el Alien Big Chap de NECA y para finalizar con el Hellbat ha llegado el momento de finalizar nuestra video review en esta ocasión revisamos a Deathstroke de la línea de McFarland Toys DC Multiverse una figura que realmente me ha impresionado bastante por los detalles del traje texturizado, además de las municiones esculpidas, los detalles por ejemplo las pequeñas bolsas que tiene y por supuesto los daños de batalla que tiene la armadura que la hacen lucir extraordinaria a esta figura. Definitivamente me ha gustado bastante la figura y hablando del rango de movilidad está perfecto, podemos colocar a Deathstroke en distintas posiciones y como lo había mencionado anteriormente, las sombreras y la armadura no le limita para nada. El único problema que tengo con la figura son los accesorios, fue una lástima que solamente colocaran la katana, por lo menos le hubieran agregado un par de pistolas o algún cuchillo o algo porque Deathstroke es un personaje que está repleto de armas. Sin embargo, como ya lo he mencionado anteriormente, aquí en casa contamos con un gran arsenal y como ya lo vieron en estas distintas posiciones, Deathstroke se ve muy bien con algunas otras armas que podemos conseguir por fuera. La figura de Deathstroke es una completa pasada, queda totalmente recomendada para que la añadas a tu colección y solamente pues consigue las armas para que puedas tener una figura completamente armada y luzca excelente. Sin más por el momento, me paso a despedir. Esta fue la review de Deathstroke y nos estaremos viendo en el próximo video review. Recuerda que las recomendaciones te estarán apareciendo en breve para que vayas a verlas. Mi nombre es Robert Rodríguez, viste Underground Toys y no olvides suscribirte si te ha gustado el video y dejar tu like y por cierto coméntame, ¿te ha gustado la figura? Nos vemos. Hasta la próxima.